हेलो दियर एवरी आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स वेलकम टू दिस लेसन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजिली हमारी वीडियो देख पाएंगे ओके फ्रेंड्स तो हम क्या पढ़ रहे तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड जो कि बी फार्मासी फोर्थ सेम में दिया गया फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो के अंदर एक शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया जाएंगे और आपको सिलेबस के अंदर जितना कंटेंट लगता है उतना ही कंटेंट अब आपको इस वीडियो के अंदर अवेलेबल कर देंगे उसके रिएक्शन जो भी रिएक्शन सिंथेसिस होगी वो इजी तरीके से हम आपको इस लेसन के अंदर हम आपको बता देंगे ओके फ्रेंड्स तो आप तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले तो फ्यूरोन के बारे में पूरा जानकारी फ्यूरोन के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देख लेंगे फ्रेंड्स ओके क्या क्या देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो सिंथेसिस उसका फिर का सिंथेसिस देखेंगे उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और उसके यूजेस भी हम इस वीडियो के अंदर इजी देख सकते हैं ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स तो फ्यूरॉन फ्यूरॉन की खोज किसने की मतलब फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर किसने सिंथेसिस किया किसने डिस्कवर किया हेरिन रिच लिम्प्रिच हेरिन रिच लिम्प्रिच ओके एटीन सेवेंटी के अंदर एटीन सेवेंटी के अंदर उन्होंने इस फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर दिया है इतने डीप में क्यों जा रहे हैं फ्रेंड्स आपको जो जीपैट एग्जाम जो है आपकी जीपैट एग्जाम में इसको इसके बारे में आपको ज्यादातर पूछा जाता है ओके फ्यूरॉन की खोज किसने की कब की ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है ओके तो फ्यूरॉन जो हमारे पास होता है कलरलेस होता है वोलाटाइल लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है थर्टी वन टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस होता है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए फ्यूरॉन का एक बार दिमाग में बैठा लीजिए स्ट्रक्चर फ्यूरॉन का वो पायरल जो था वो वहाँ पर एन रिंग एन ग्रुप अटैच था तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है वो ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर अटैच है फ्यूरॉन को ओके तो उसकी नंबरिंग देख लीजिए वन टू थ्री फोर देख लिया दिमाग में बैठे लिया तो चलो नेक्स्ट ले देख लेते उसका रेजोनल स्ट्रक्चर देख लेते ओके फाइव रेजोनल स्ट्रक्चर होते हैं सिक्स नंबर का जो रेजोनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है किसके बराबर फर्स्ट रेजोनल स्ट्रक्चर के बराबर चलो देख लेते हैं इसका रेजोनल स्ट्रक्चर फर्स्ट देख लीजिए जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ पर ट्रांसफर होगे तो दो नंबर के कार्बन के ऊपर होंगे ओके तो यहाँ का बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ का बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा ओके फ्रेंड्स तो ये होगा सेकेंड सेकेंड ओके थर्ड देख लीजिए यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर जाएगा जो माइनस मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर आएंगे और यहाँ का बॉन्ड यहाँ पर जाएगा सिर्फ यहाँ पर बॉन्ड का एक्सचेंज करना है आपको ओके फ्रेंड्स फोर नंबर का देख लीजिए फिफ्थ नंबर का देख लीजिए सिर्फ आपको यहाँ पर बॉन्ड ट्रांसफर करना है मतलब बॉन्ड का मूवमेंट करना है ओके इस कार्बन के ऊपर से इस कार्बन के ऊपर आपको बॉन्ड लेना है इस कार्बन के बीच में बॉन्ड लेकर जाना है और जो माइनस माइनस है मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर आपको लेके जाने का है फ्रेंड्स तो अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स आप इसको रेजोनल स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाएंगे सिंथेसिस देख लेते चलो फ्यूरॉन ओके फ्यूरॉन के सिंथेसिस पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो फ्रेंड्स क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर सिंथेसिस और उसके केमिकल रिएक्शन पूछे जाते हैं सिंथेसिस देख लेते चलो इसका फ्यूरॉन का फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम हेगजेन वन कॉमा फोर डायन ओके फ्रॉम हेगजेन वन कॉमा फोर डायन उसको क्या बोलते हैं पालनोर सिंथेसिस भी, भी बोल सकते हैं हम इसको ओके तो यहाँ पर रिएक्शन दे दिए फ्रेंड्स देख लीजिए ये क्या है एक्जेन वन कॉमा फोर डायन है इसका क्या करना है करने का है हमको टोटो मेरिज्म करना है टोटो मेरिज्म करने के बाद यहाँ पर ओ एच मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पर भी ओ एच मॉलिक्यूल आएगा ओके ओ एच मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पर और इनॉल्व फॉर्म होगा यहाँ पर इनॉल्व फॉर्म होगा इनॉल्व फॉर्म होने के बाद हम क्या करेंगे इसमें से जो है उसकी अगेन रिएक्शन कर देंगे ओके तो यहाँ पर हम हमको क्या फॉर्म होगा तो डाई फ्यूरॉन फॉर्म होगा तो रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड इजी रिएक्शन है फ्रेंड्स इजी रिएक्शन है रिएक्शन को एक बार जरूर पढ़ लीजिए अच्छे से दिमाग में बिटा लीजिए एग्जाम में ज्यादातर रिएक्शन उसकी सिंथेसिस पूछे जाते हैं सेकंड रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम इथाइल एसिटेट सॉरी इथाइल एसिटो एसिटेट ओके फ्रॉम इथाइल एसिटो एसिटेट यहाँ पर इथाइल एसिटो एसिटो एसिटेट दिया गया फ्रेंड्स उसको देख लीजिए यहाँ पर सी ओ ओ एच एसिडिक एसिड ओके एसिडिक एसिड यहाँ पर अटैच होगा सी ओ एच एसिडिक ग्रुप सॉरी एसिडिक ग्रुप यहाँ पर अटैच होंगे ओके नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम पेंटो शुगर पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर देख लीजिए फ्रेंड्स
सॉरी थ्री एच टू मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव होंगे वाटर के मॉलिक्यूल तीन यहाँ पर रिमूव होंगे तो वहां पर फॉर्म क्या होगा फर फ्यूरल ओके फर फ्यूरल फॉर्म होगा आगे उस फर फ्यूरल की रिएक्शन कर दे कर देंगे हम जिंक डस्ट के इन प्रेजेंस में रिडक्शन कर देंगे हम उसका तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा तो फ्यूरॉन यहाँ पर फॉर्म होगा फोर्थ नंबर एक किससे हम फ्यूरॉन सिंथेसिस कर लेंगे फोर्थ ए फ्रॉम फर फ्यूरल यहाँ पर देख लीजिए फर फ्यूल फर फ्यूरल की ऊपर हमने रिएक्शन देख लीजिए उसका रिडक्शन करना है हमको फर फ्यूरल का ओके फर फ्यूरल क्या होता है सी एच ओ ओके सी एच ओ जो होता है वो फ्यूरॉन के ग्रुप फ्यूरॉन के रिंग को अटैच होता है उसको फर फ्यूरल कहते हैं ओके उसकी रिडक्शन कर लीजिए जिंक डस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पर फ्यूरॉन मॉलिक्यूल आपको फॉर्म होगा केमिकल रिएक्शन देख लीजिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सेम है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सेम है सेम एज किसकी तरह से जब हमने पायरोल रिंग के अंदर देख लिया था पायरोल पायरल के अंदर देख लिया था केमिकल रिएक्शन सेम है सेम उसी तरह से सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर और थर्ड कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल हमको सिर्फ अटैच करना है ओके फर्स्ट देख लीजिए सल्फोनेशन सल्फोनेशन के रिएक्शन हम एच टू एस ओ फोर के साथ करेंगे यहाँ पर दो नंबर के कार्बन के ऊपर एसओ थ्री ग्रुप अटैच एसओ थ्री एच ग्रुप अटैच होगा और थ्री नंबर के कार्बन के ऊपर भी एसओ थ्री एच ग्रुप अटैच होगा बी देख लीजिए नाइट्रेशन ओके यानी एच एन ओ थ्री के साथ ओके तो वहां पर टू नंबर के कार्बन के ऊपर एन एच एन ओ टू ग्रुप अटैच होगा और थ्री नंबर के कार्बन के ऊपर एन ओ टू ग्रुप अटैच होगा सी एल्काइलेशन सी एच थ्री आई अल्काइलेशन उसकी रिएक्शन फ्यूरोन की रिएक्शन सी एच थ्री आई अल्किल हाइलाइट के साथ उसकी रिएक्शन कर देंगे सेकंड नंबर के और थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर सी एच थ्री ग्रुप अटैच होगा आसाइलेशन आसाइल ग्रुप यहाँ पर आसाइल ग्रुप की रिएक्शन हम यहाँ पर फ्यूरॉन के साथ कर लेंगे तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर आसाइल ग्रुप अटैच होंगे फ्रेंड्स हम इतना फास्ट क्यों ले रहे क्योंकि सेम रिएक्शन है सेम रिएक्शन पढ़ लिया हमने पायरल के अंदर तो यहाँ पर पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है सेम रिएक्शन है सिर्फ आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है पायरल के जगह पायरल की जगह पे आपको सिर्फ फ्यूरॉन लेना है ओके ये नंबर के हेलोजिनेशन ओके फ्यूरॉन के जो फ्यूरॉन रिंग है उसकी रिएक्शन हम बी के साथ कर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर और थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर बी एल बी आर ग्रुप अटैच कर दीजिए ओके नेक्स्ट है आइडोनेशन आइडोनेशन फ्यूरॉन फोर आई टू कार्बन के साथ इसके रिएक्शन कर देंगे सिर्फ ए रिएक्शन अलग है फ्रेंड्स सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर के कार्बन के ऊपर आई ग्रुप अटैच होंगे और फोर एच आई ग्रुप मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे रिडक्शन कर लीजिए इसका फ्यूरॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकेल टू एच टू मॉलिक्यूल के साथ फ्यूरॉन फ्यूरॉन स्ट्रक्चर के रिएक्शन कर दीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होगा डायल्डर रिएक्शन ओके डायल्डर रिएक्शन देख लीजिए आप डायल्डर रिएक्शन भी आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स तो आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिए कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स शॉर्ट नोट भी हम आपने आपको वीडियो के अंदर अवेलेबल कर दिया गया तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में